بسم الله الرحمن الرحیم شناخت شناسی زمینه ای بر مکتب اصالت معرفت معلف استاد علی اکبر خانجانی سی و شش شناخت طبی هر چیزی آفات و امراض دارد و محتاج دارو و شفاست و شناخت نیز امراضی دارد و نیازمند مداواست و نیز مرضی برای انسان نیست الا اینکه از امراض شناخت اوست بنابراین آنچه که علم طب نامیده می شود اگر مقصودی به جز مداوای شناخت را داشته باشد طب نیست و تجارت و بتالت است و شعبه ای از شناخت اخباری و امپریالیستی محسوب می شود که به واسطه مرض تغذیه می گردد و امراض را پروار می کند و مرض پرست است و فقط بیماران را انسانهایی مطلوب و به درد بخور می داند و از انسانهای سالم بیزار است انسانی که نمیداند چه بخورد و یا چه مقدار بخورد و چه موقعی بخورد و بخوابد و جماع کند و چه نوع کاری را انجام بدهد یا ندهد و با چه کسانی معاشرت و دوستی نماید و انسانی که نمیداند اصلا برای چه منظوری دقیقا زندگی می کند و زندگیش باید چه خاصیتی داشته باشد و خلاصه اینکه انسانی که عذاب می کشد و آرامش و عزت ندارد و راه سالم زیستن و عزیز بودن در نزد خود را نمیداند انسانی نادان است و به همان میزان بیمار است بیماری همان نادانی است و محصول عدم کاربرد درست از شناخت است و نیز آنچه بیماری نامیده می شود جبران نادانی نیز هست که عملا جریان شناخت را در وجود اصلاح می کند و اختلالات حاصل از سوء استفاده از شناخت را برطرف می سازد. خود بیماری ها آخرین درمان ها هستند و انسان اهل معرفت بایستی بیماری های خود را سمیمانه پذیرا شود و در جریان آن شاهد معالجه خود و شاهد بر نقص شناخت خود گردد تا بتواند کار برد درست از شناخت را بیاموزد تا دوباره بیمار نشود. ابلهان ترین روش مقابله با بیماری ها رفتن به نزد طبیب است مگر اینکه طبیب انسانی اهل معرفت باشد و بیمار را در شناخت علل بیماریش یاری دهد و نه در تسکین و مخفی ساختن بیماریش بذات طبی جز خودشناسی نیست و مابقی طب ضد طب است و طبیبی هم جز انسان خودشناس وجود ندارد و مابقی دشمنان سلامتی انسان هستند و عاشق امراضند و بیماران را مناسب ترین لغمه هایی برای بلعیدن می دانند. هر بیماری در نزد اطبای معاصر به مسابه یک لغمه چرب و آماده و تسلیم است. اینها اطبای امپریالیستی هستند و طب آنها محصول شناخت اخباری و آریعی می باشد. این کتاب یک نسخه کامل و جامع برای درمان هر بیماری می باشد زیرا همه امراض شناخت و شناخت امراض ذاتی بشر را پیش روی نهاده و معرفی نموده و علاجش را نیز به طور واضح بیان کرده است هر مرضی محصول انکار فرد در قبال پوچی هایش در عرصه شناخت می باشد تصدیق پوچی و فنای خود تنها و تنها راه پیشگیری و مداوای هر مرضی است دارو و شفایی سریع تر و راحت تر از این آیا هرگز به بشر معرفی شده است؟ این است دبای هر مرس انسان به میزانی که فکر می کند که میفهمد مریض است و از آنگاهی که میفهمد که هیچ نمیفهمد تشخیص بیماری شروع شده و آنگاه که دست از فهمیدن کشید و نفهمی خود را پذیرفت شفا آغاز می گردد به لحاظ اراده بشری هر نوع و مرحله از شناخت چیزی جز نسخه درمانی برای علاج مرضی نیست و از آنجا که خود مرض به خودی خود و بدون آگاهی بر مرض بودن آن معنایی ندارد بنابراین هر مرضی چیزی جز یک معنا نیست یعنی محصولی از شناخت است بنابراین می توان گفت که هر شناختی در آن واحد منشأ یک مرض جدید است و هر نسخه برای علاج یک مرض دیگری که قبلا به واسطه جریان دیگری از شناخت آرز شده است انسان به عنوان حیوان مریض موجودی است که دچار جادوی روح شناخت گردیده است و به واسطه جادو از حیوانیت خود درآمده و در حیوانیتش دچار تناسخ شده است و وادار به ترک حیوانیت خود شده است تا به سوی خدا به حرکت آید به سوی انسانیت و این تیه طریق تماما تیه طریق بیگانگی است و تجربه انواع امراض است و این امراض جملگی انواع و درجات تناسخ او هستند و گرفتاری های او در عرصه شناخت که همان به خود آیی و رهایی از حیوانیت خیش است. پس شناخت همان انصر ذاتی بیماری است و بیماری هم از عناصر ذاتی شناخت است و از موتورهای محرکه آن است. پس جریان شناخت تماما تبابت است زیرا تماما مرض است 
و مرز انگیزی و مرز فهمی و تکابوی رهایی از مرز به همین دلیل نخستین متفکران و اهل معرفت در طول تاریخ نخستین اطبا و حکیمان بودند و همواره حکمت و طب مترادف هم بوده است یعنی فهم و مرز علت و معلول یکدیگرند به میزانی که در طول تاریخ حکمت و طب از هم جدا شدند و اتباع و حکیمان در دو صفحه متقابل قرار گرفتند جریان شناخت به اشد بیماری خود رسید و امراض لا علاج تر گردیدند پیامبران را نیز به عنوان نخستین حکیمان و اتباع بایستی شامل همین قاعده نمود پیامبران تنها کسانی بودند که حکمت و طب را به صورت امر واحدی در خود دارا بوده و ارائه می نمودند اولین انشعابی که از جریان شناخت پدید آمد علم طب بود که به تدریج بر علیه کل جریان شناخت و بر علیه حکمت و معرفت و مذهب فعال شد و امراض را به صورت پدیده جدا و بدون ارتباط با کل انسانیت مطرح و معرفی نمود و ارتباطش را با فهم و شعور بشریقت نمود تا آنجا که هر مرضی به صورت یک اتفاق ناگوار و یک بدشانسی تلقی شد که گویی از بیرون بر انسان اصابت می کند و در واقع هر مرضی به صورت یک واقعی ضد انسانی معنا شد و لذا نبردی فیزیکی و کورکورانه بر علیه بیماری ها آغاز گردید که طب مدرن مستاق کامل این جنون و تناسخ است و گویی که بیماری ها هیچ ربطی به شناخت و وجدان و کردار بشری ندارند و هیچ ربطی به انسانیت انسان ندارند و ظلمی محض به شمار می روند و دشمن نامربوط به انسانیت هستند و به دین گونه بود که تبابت خواه ناخواه بر علیه معرفت دینی قرار گرفت و این سراغاز ادابت با مذهب و حکمت بود و ما بقی دانش و فنون بشری سر برابرده از همین انشعاب و ادابت و جهالت هستند و در حقیقت به مسابه شعباتی از تبابت هستند که میخواهند رنجهای بشری را التیام دهند و ناراحتیهایش را برطرف سازند اگر دقت کنیم هر اختراعی به مسابه یک نسخه درمانی برای رفع یک رنج و بیماری است و لذا کل دانش و فن مدرن به مسابه شاخ و برک های علم طب هستند و ذاتا در جرگه شناخت طبی قرار دارند که میخواهند شناخت را درمان کنند و این درمان در تمدن تکنولوژیکی عملا منجر به پراندازی کل جریان شناخت و شعور و تعقل بشری می شود. در حالی که نه تنها حتی یکی از رنج ها و امراض کوهن بشر را برطرف نساخته بلکه صدها رنج و مرض جدید هم پدید آورده است که یکی لا علاجتر و عذاب آورتر از دیگری است. گویی در شناخت تکنولوژی مدرن علاجی جز نابودی معرفت انسانی وجود ندارد تا آنجا که حتی معارف مدرن دینی امروزه کل معرفت را همان شجری ممنوعه و مکر ابلیس میداند و گناهی جز شناخت سراغ ندارد. بلیزا شناخت تخدیری و تخدیر شناخت را پیش روی قرار داده است و این آخرین نسخه طب است. طبی که ذاتن ضد معرفت است. و این است که داروهای بیهوشی و مسکنها و مخدرها و روانگردانها آخرین حرف را در طب جدید میزنند. قاید کاری کرد که بشر هیچ نفهمد. این است نسخه نهایی علم طب و کل دانش و فنون بشری که از نتایج تاریخی علم طب محسوب می شوند که مرض و رنج را آرزهی بر انسانیت می دانند و نه انصری از انسانیت و نه موتور محرکه حیوانیت به سوی انسانیت و نه موتور محرکه تکامل شناخت و نه موتور محرکه معنبیت لذا این نوع شناخت ذاتن ضد شناخت است و ضد انسانیت و معنویت است و میخواهد انسان را در حیوانیتش جاودانه سازد و از انسان یک دیو بسازد یک جانور جهانخوار و این است که کل جریان دانش و تکنولوژی نبردی تمام ایار بر علیه انسانیت و ارزشهای ذاتی شناخت است و مقصدی جز نابود سازی قبه فهمیه انسان ندارد هر مرضی آدمی را به قلم رو به رضا می اندازد جبرن تا راضی به انسان شدن خود شود و جدال را رها کند. فلزا مبارزه با هر مرضی همانا مبارزه با انسانیت خیش است و این مبارزه باعث باقی ماندن آن مرض و استمرار عذاباوری آن در انسان می شود و این راز لا علاجی هر مرض است. پس آنچه که علم طب نامیده می شود برخلاف علاج و سلامت بشر عمل می کند و مرض را در بشر پایدار می کند که هم جلوی رشد و انسانیت را می گیرد و هم جلوی معالجه طبیعی مرض را این است که علم طب ذاتن مرض پرست و جهر پرست است و ذاتن همه اتباع ضد مذهب و ضد شعور بیماران خود هستند و ضد سلامتی انسان زیرا هر مرضی به انسان می گوید که 
دست از حیوانیت بردار و انسان شو ولی اطبا میخواهند با همکاری خود مریض این ندای ذاتی مرض را خفه کنند تا مریض نه رشد یابد و نه علاج تا هم حیوان بماند و هم مریض ولی انسان نمیخواهد حیوان بماند و امراض به زور وی را از حیوانیتش جدا میسازند و رشد میدهند پس بیماری نیز از عناصر ذاتی شناخت است که انسان را به خود می آورد که خود را تسلیم این جریان نماید و در بستر آن از حیوانیت رها شده و به سوی انسانیت برود. در هر گذاری از تکامل شناخت اگر انسان خود نگذرد یک بیماری به یاریش می آید تا عبورش دهد. بنابراین می توان کل علم طب و در نتیجه کل دانش و فنون بشری را ظهور شیطنت دانست که دشمن انسانیت است و نیز باید درک کرد که کل فنون بشری فنون طبی هستند و مسخ کننده روح انسان می باشند و مخدر انسانیت محسوب می شوند که تنها نتیجه آن زجر دادن بشر است و مستمرن زجرها و امراض پیچیده تر و هولناکتر و عذابابرتر پدید آوردن. و این شدت و عمق بخشیدن به امراض است که بالاخره انسان راضی به انسانیت خود می شود هرچه که ادابت انسان بر علیه انسانیت خودش شدیدتر باشد امراض شدیدتری سراغش می آیند تا ادابتش را خونسا کنند و بالاخره او را مجبور به پذیرش انسانیت خودش کنند پس امراض محصول طبیعی و ذاتی ادابت بشر بر علیه معرفت خودش می باشند یعنی امراض چه جسمانی و چه عصبی و چه عاطفی و روانی معلول ذاتی ادابت هستند و ارکان جبرهایی که بشر به اراده خودش بر خودش تحمیل می کند و خودش را به ضعف می کشاند و لذا تسلیم جبرهای بیرونی می شود و ظلم پذیر می گردد چه ظلمی که از جانب اطباء می پذیرد و چه ظلمی که از جانب دانشمندان فیزیک و شیمی و چه از جانب حکومت ها حکومت ها نیز ذاتن در حکم اتبا هستند و بر زجر مردم می افزایند تا تسلیم انسانیت شوند. حکومت ها و اتبا خواه ناخواه علا رقم میل خودشان در خدمت انسانیت هستند همانطور که شیطان موجب ترقیب انسان به سوی دوزخ می شود که کارخانه امراض و عذاب هاست تا دست از ادابت بردارد. انسان به میزانی که متکبر است نسبت به انسانیتش که همان معرفت است و به میزانی که نمیخواهد بفهمد مریض می شود و به میزانی که مریض می شود علمی و فنی و طبی و سیاسی می شود تا کبرش شکسته شود و مجبور به فهمیدن گردد و به جریان معرفت در وجود خود اجازه جریان بدهد انسان به میزانی که خودش را علت بیماریش نمیداند در بیماری هایش باقی می ماند. پس بیماری ها محصول جهل نیستند بلکه محصول ادابت و انکار انسان در مقابل عقل و معرفت خودش می باشند. بیماری ها محصول جهل پرستی هستند، محصول خودفریبی و کل این تمدن فنی محصول این خودفریبی می باشد و در واقع یک تمدن طبی است. منتها طبی که ضد انسانیت است و لاجرم ضد سلامت است و ضد حیات است تا آنجا که مثلا میبینیم که تشعشعات رادیو اکتیویته که ضد حیاتی ترین پدیده های تکنولوژی هستند را در درمان امراض به کار میگیرند در اینجا به وضوح میتوان ماهیت ضد حیاتی این تمدن طبی را تماشا نمود و ماهیت مالیخولیایی آن را و ماهیت ضد انسانی آن را پس برای درمان شناخت بشری بایستی علم طب و اندیشه تبابت را از جریان شناخت پاک نمود. معارف بشری آفت و مرضی جز تبابت ندارند. فهم علت بیماری در نفس خود تنها راه رهایی از بیماری و تنها راه رشد انسانی است. فهمیدن همان شفایافتن است. آن که نمیخواهد بفهمد و با فهمش جدال می کند به غیر رجوع می کند. غیر همباره در حکم طبیب است. این غیر چه بانک باشد چه داروغه چه پزشک و رمال و مهندس و مخدرات و مقدرات